the series of revelations to brother rajabobo mosuganti today is 24th january 2021 sunday prabhu ee madhyahan kal samayalo naatho maatladuchina vakyam entante తమ ప్రాణ రక్షణ కొరకు తమ మనోహరమైన వస్తువులనిచ్చి ఆహారము కుందురు తమ ప్రాణ రక్షణ కొరకు తమ మనోహరమైన వస్తువులనిచ్చి ఆహారము కుందురు ఇది జరగబోతున్న దానికి రాబో కాలంలో జరగబోయేదానికి ప్రభు బయలుపరచడా నాకైతే అలా అనిపిస్తుంది ఒక కరోనా వెళ్ళిపోయింది ఇంకా వెళ్ళిపోలేదు దానికి వ్యాక్సిన్ కనుగొన్నారు కొంతవరకు వ్యాక్సిన్ ఆధారంగా ఆ కరోనానే అరికట్టగలం జయించగలం అనే ధైర్యం అందరికీ వచ్చింది భూమి మీద ఉన్నటువంటి మానవులందరికీ తర్వాత ఇంకోటి మరొక వైరస్ ఇంగ్లాండ్లో విజృంభిస్తుంది అది కూడా ప్రపంచం యావత్తు ప్రబలబోతుందా ఒకవేళ ప్రబలితే తమ ప్రాణ రక్షణ కొరకు తమ మనోహరమైన వస్తువులనిచ్చి ఆహారం కొందురు అనే వాక్యము నెరవేర్చబోతుందా ఈ వాక్యం ఎక్కడుందంటే విలాప వాక్యములు ఒకటి అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో ఉన్నది తమ ప్రాణ రక్షణ కొరకు తమ ఆహా మనోహరమైన వస్తువులనిచ్చి ఆహారం కొందురు ద లగ్జరీస్ ఐటమ్స్ లైక్ కార్స్ జ్యువెలరీ డిగ్రేటెడ్ ఫర్నిచర్స్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బంగ్లాస్ వాట్ నాట్ తమ ప్రాణానికి అతి సన్నిహితమైన వస్తువులన్నింటిని ప్రాపర్టీస్ని ఎస్టేట్స్ని కూడా అమ్మబోతున్నారా తమ ప్రాణ రక్షణ కొరకు తమ మనోహరమైన వస్తువుల నుంచి ఆహారం కుందురు ఈ వాక్యము బహుశా రాబో దినాల్లో నెరవోరబోతుందేమని నా అభిప్రాయం లెట్ హస్ రిమెంబర్ దిస్ డేట్ 24th January 2021 కనుక ప్రభు హెచ్చరిస్తున్నాడేమో ఆహారమును అందుబాటులో ఉన్న ఆహారమును కనీసం రెండు నెలలు వరకు సరిపడే ఆహారమును భద్రం చేసుకోమని దేవుడు అందరికీ ఈ వాక్యం ద్వారా హెచ్ హెచ్చరిస్తున్నాడు ఏమని నా అభిప్రాయం కనుక ప్రియులారా ప్రభువునందు ప్రియులారా మీరు ఎవరైనా సరే ఏ డినామినేషన్ అయినా సరే చర్చికి వచ్చేవారైనా సరే రానివారైనా సరే దేవుడిని నమ్ముకున్న వారైనా సరే దేవుడిని ఎరిగినట్టు ఎరుగునటువంటి వారైనా సరే ఆ దేవుడితో మాకు పని లేదు మా దేవుడు మాకున్నారు అనేవాళ్ళైనా సరే ఈ వాక్యాన్ని మీరు సీరియస్గా తీసుకోండి తమ ప్రాణ రక్షణ కొరకు తమ మనోహరమైన వస్తువులనిచ్చి ఆహారం కొందురు అనే వాక్యం రాబో దినాల్లో నెరవేరబోతుందేమో మరి బో ప్రభు ఈ దినాన్న బయలుపరుస్తున్నాడేమో అని నా అభిప్రాయం కనుక ఎందుకైనా మంచిది ఈ డేట్ నుంచి మీ ఇంట్లో ఏ ఏ ఆహార వస్తువులైనా సరే మార్కెట్కి ఒక రెండు నెలల వరకు మార్కెట్కి వెళ్ళి కొనకపోయినా సర్వైవ్ అవ్వగలము బ్రతకగలము అనే విధంగా మీకు బాగా అత్యవసర వస్తువుల్ని రెగ్యులర్గా డైలీ వాడే వస్తువుల్ని రై లైక్ రైస్ ఆయిల్స్ పల్సెస్ పప్పులు పప్పు ధాన్యాలు మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ షుగర్ ప్రోడక్ట్స్ కాఫీ టీ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా డైలీ వాడేవి అన్నీ కూడా ఒక రెండు నెలలకి సరిపడా స్టోర్ చేసుకోండి కరోనాకు ముందు కూడా దేవుడు నాకు బయలుపరిచాడు అప్పుడు బంగారం వెండి కొనుక్కుని దగ్గర పెట్టుకోండి అని కానీ నేను అలా చెప్తే నన్ను జనాలు పిచ్చోడు ఎర్రోడు అంటారని నేను దేవుని మాట వినలేకపోయాను అందుకు నాకు కొంత శిక్ష అనిపించాను మరి ఇప్పుడు బయలుపరుస్తున్నాడేమో ప్రభు ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు సీరియస్గా తీసుకుంటే సేఫ్గా ఉంటారు లైట్గా తీసుకుంటే మరొక వైరస్ వస్తుంది దాంట్లో బలైపోతారేమో మరి ఎవరు కూడా అతిథులు కాదు దేవుడు కాబడితే బతకగలం లేదంటే అంతే సంగతులు 
మనకి వాక్యాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన కోర్చున్నాను లైట్గా తీసుకుంటే లైట్గా తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది సీరియస్గా తీసుకోవడం వల్ల నష్టం ఏమీ లేదు కాదంటే ఒక రెండు నెలలు ఆహార ఫుడ్ స్టప్స్ ముందుగానే మీకు ఉన్న ధనం ఖర్చు అయ్యి ఆ ఫుడ్ స్టప్స్ రూపంలో మీ కళ్ళు కనపడుతూ ఉంటుంది అంతే అదర్వైజ్ దేర్ ఇస్ నో లాస్ ఎట్ ఆల్ ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్లీ తమ ప్రాణ రక్షణ కొరకు తమ మనోహరమైన వస్తువుల నుంచి ఆహారం కొందరు కనుక ఆహారం కొనుక్కోండి లేదంటే ఆ సమయంలో మనోహరమైన వస్తువులను కూడా అమ్మేసినా కూడా మీకు కేజీ రైస్ దొరకకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఒక సీజన్లో రైస్ పండలేదు అలానే గోధుమలు కూడా దొరకకపోవచ్చు జొన్నలు దొరకకపోవచ్చు కనుక ఫుడ్ స్టప్స్ అన్నింటినీ రెండు నెలలు సరిపడగా డైలీ ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ఆ విధంగా నిలవ పెట్టుకోండి దేవుడు ఎవరినైనా ఏ సమయంలో ఎప్పుడైనా వాడుకుంటాడో నా ద్వారా బహుశ హెచ్చరిస్తున్నాడేమని నా అభిప్రాయం థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ ద లాడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ బ్రదర్ రాజబాబు మోర్స్ గంటి ఫౌండర్ గాడ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ వేస్ రక్త మే జయ మినిస్ట్రీస్ డోర్ నెంబర్ వన్ డాష్ సెవెన్ ఫస్ట్ వార్డ్ నియర్ మై జరుగుంట అగర్తిపల్లం గ్రామ పంచాయతీ ఆగర్ పోస్ట్ పాలకొల్ మండల్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సౌత్ ఇండియా మొబైల్ నెంబర్స్ నైన్ టూ ఈ మూడు నెంబర్లకి మీరు కాల్ చేయొచ్చు నాతో మాట్లాడచ్చు ఈ వాక్యం గురించి అలానే ఈ దేవుడు బయలుపరిచిన విషయాన్ని గురించి మీరు మాట్లాడవచ్చు లేదంటే ఈ వాక్యానికి కొన్ని రిఫరెన్స్లు ఉన్నాయి తమ ప్రాణరక్షణ కొరకు ఒకటో రిఫరెన్స్లో వచ్చిన పంతొమ్మిది పంతొమ్మిదో వచ్చిన కూడా చదువుకోమంటున్నాడు పంతొమ్మిదో వచ్చిన నా విటకాండ్లను నేను పిలువనంపగా వారు నన్ను మోసపుచ్చిరి నా యాజకులను నా పెద్దలను ప్రాణరక్షణకై ఆహారం వెదకపోయి పట్టణంలో ప్రాణం విడిచిన వారైరి రెండో రిఫరెన్స్లో వచ్చిన ఏడు నేనే చదివేస్తున్నాను రిఫరెన్స్లో శివను కుమారి సౌందర్యమంతయు తొలగిపోయాను దాని అధిపతులు మేతలేని దుప్పుల వలె ఉన్నారు వారు బలహీనులై తరుము వారి ఎదుట నిలువలేక పారిపోయేది కనుక మరొక వైరస్ వచ్చి మనల్ని అందరినీ తరం పోతుందేమని నా అభిప్రాయం దేవుడు బయలుపరుస్తున్నాడేమని నా అభిప్రాయం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ కరోనా వైరస్ కూడా వ్యాక్సిన్ వచ్చింది వ్యాక్సిన్ మీకు అందుబాటులోకి వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు తప్పక వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వ్యాక్సిన్ మనకు వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది కరోనా వైరస్ని జయించగలం కనుక ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఈ యొక్క వాక్యం తమ ప్రాణరక్షణ కొరకు తమ మనోహరమైన వస్తువుల నుంచి ఆహారం కొందరు అనే వాక్యానికి మీరు ప్రార్థనాపూర్వకంగా దేవుని ప్రేమను బట్టి ప్రేరేపణ బట్టి సిద్ధపడవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ దేవుని ప్రేమను బట్టి కోరుచున్నాను థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ లాడ్ మీ ప్రార్థన వస్తువుల కోసం మా మొబైల్ నంబర్స్ కాల్ చేయండి బ్రదర్ రాజబాబు మోసు గంటి మౌంటర్ గాడ్ సెవెంట్ ఆఫ్ వేస్ రక్త మే జయ మినిస్ట్రీస్ మొబైల్ నంబర్స్ నైన్ టూ నైన్ డబల్ టూ జీరో వన్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ త్రీ టూ సెవెన్ త్రీ సిక్స్ వన్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ వన్ త్రీ వన్ సెవెన్ వన్ త్రీ టూ థ్యాంక్ యూ ప్రైజ